Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok şık, çok güzel bir e, bileklik yapacağız. Tuğralı kum boncuklardan çok şık, çok güzel bir bileklik yapacağız. Altın görünümünde bilekli de çok şık duruyor arkadaşlar. Bu çalışmamızı yapacağız. E, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayalım lütfen. Size malzeme tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Malzemelerimiz 11'e 0 dizide kum boncuğumuz, 10 adet tuğramız arkadaşlar, 2 kuplu tuğralarımız. E, bu tuğralarımızı kararmayan e, tuğralarımızdan alırsak çok daha güzel olur arkadaşlar. Çalışmamız güzel olur. Zincirimiz gold sarı renginde. Ucuna ben dale materyali seçtim. İstediğiniz materyali kullanabilirsiniz. Daha şık olsun diye. Papağan kapamamız ve halkamız. Aynı zamanda bu çalışmamızı 20'lik misinamızda yapacağız. İsterseniz miyok ipiyle de çalışabilirsiniz arkadaşlar ve iki tane boncuk iğnemiz 20'lik misinamızın bir metrelik 20'lik misinamıza her iki ucuna da e, boncuk iğnesi taktım e, iki iğne ile yapacağımız bir çalışma ama kolay e, çalışmamız hem de zevkli arkadaşlar çalışmamıza başlayalım Şöyle materyallerimizi şöyle alalım. Kumlarımızı biraz yaklaştırayım. On ta e, dokuz tane kum alıyorum arkadaşlar. Dokuz. Adet kumumuzu alıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapayım. Aldık. Ve bunu aşağı ittiriyorum. Elimin üzerine atıyorum. Ve alttaki bir kumdan aşağıdan yukarıya geçiş yapıyorum. Ve bakın böyle bir yuvarlam oluştu. Burası klips takma yerimiz arkadaşlar. Bunu taktıktan sonra iki iğnemi şöyle getiriyorum. Ve şöyle uçta bunu ortalıyorum. Bakın. Şöyle yapalım. İğnelerimizi de ortaladık. Şimdi her iki iğneme de Beşer tane kum takıyorum. Beş tane kumumu aldım. Şöyle göstereyim. Diğer iğneme de beş kum alıyorum. Şöyle göstereyim. 5 5 Her iki iğneme de 5'er kum aldım. Şöyle göstereceğim. Bakın. 5'er 5'er aldım kumlarımı. Ve tuğralarımızı kuplarından bir sağ sağ taraftaki iğnemle Diğer kulbunu da sol taraftaki iğnemle geçiriyorum arkadaşlar. Her iki kulpundan da geçmiş oluyorum böylelikle bakın. Şöyle. Geçtim. Şimdi buraya da bir tarafına 5, bir tarafına 6 kum alacağım. Ki 6. kumumdan çaprazlama yapabileyim diye. 6. kumum çaprazlama yerim olacak. Bir tarafa 5. 
sağa 5 alalım. Sağ iğnemize 5 kum. Sol iğnemize de 6 kum alalım. 1 2 5 6 kum alalım. Bakın şöyle. 6 tane kumumuzu aldık. Şimdi sağ taraftaki iğnemizi 5 tane kum olan iğnemizi getiriyorum. 5 kum aldığımız iğnemizi getiriyorum. Şöyle göstereyim bakın elimin üstüne atayım. Şöyle hatta yerde göstereyim. Şöyle. Şöyle yapalım. Bakın şurada 5 kum, burada 6 kumumuz var. Şimdi 5 kumumuzun olduğu iğnemi getirip 6. kumumun tepesinden aşağı geçiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Şöyle geçiyorum. Ve bu şekilde bir çaprazlama yapmış olacağım. Bakın. Şöyle oldu. Şöyle yakından göstereyim. Ne yaptım? Beş sağa aldım. Altı kum da sola aldım. Beşin Beş tane taktığım boncuğumun iğnesini getirip altıncı kumumun tepesinden geçip çaprazlama yaptım arkadaşlar. Ve çaprazlamamız oluştu. Evet şimdi sağlı sollu beşer tane kumumu takacağım. Her iki tarafa da. Evet bu tarafa da 5 kum takacağım arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Her iki iğnemizin de Tekrar sağına soluna beşer tane kum taktık arkadaşlar. Şimdi tuğramızın her iki kulpunda geçeceğiz. Sağdakini sağ taraftan, soldakini de sol taraftan geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. kulplarından geçiriyoruz bakın. Onu da şöyle elimizle sıkıştıralım. Bu tarafa da bu tarafa 5 kum, bu tarafa da 6 kum takalım. Sağa 5 takalım. Beş kum taktık. İğnemizi şöyle bırakalım. Sol tarafa da altı kum takıyorum. Sola da altı taktım kumumu. Bunu da elimle aşağıya ittiriyorum ve 5 kum taktığım sağ tarafın iğnesini getirip 6. kumumun tepesinden aşağı iniyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böylelikle çaprazlama yapmış olduk. Bakın sağlı sol. 
ve tekrar sağına 5 soluna 5 tekrar tuğramızı geçiriyoruz bir daha yapalım hadi sağına 5 kum soluna 5 kum tuğramızın ve tuğramızın her iki ve tuğramızın her iki bölümünden geçiyoruz sağdakini sağla soldakini de solla geçirerek işlemimizi gerçekleştiriyoruz bakın şöyle yere koyayım daha iyi görün şöyle yapayım Evet şimdi diğer yazısını yapacağız buraya da sağ tarafa 5 sol tarafa 6 alacağım 5 taktığım kumumun iğnesini getirip 6. tepesinden çaprazlayacağım bunu da göstereyim beş kum bu tarafı da altı kum bu tarafı da beş kum almıştık arkadaşlar şöyle Beş tane kumumuz, beş tane kumumuzun olduğu iğneyi getirip altıncı kumumuzun tepesinden aşağıya geçiş yapıyoruz. Bakın ve bu şekilde çaprazlamamızı gerçekleştirdik. Arkadaşlar bu şeklimizi bu şekilde devam ederek on tane tur olana kadar yapacağız daha sonra yine tekrar şu halka kapamamızı yapacağız Evet arkadaşlar 10 tane tuğramız olacak şekilde şeklimizi tamamladık şimdi ne yapacağız son kapama kısmına geldik arkadaşlar isterseniz buraya sadece 8 kum alıp kapamasını yapabilir 8 kum alıp karşı taraftaki kumdan geçip yuvarlatıp kapamasını yapabiliriz Ben şöyle yapmak istiyorum zincirim ve materyalim vardı dört tane kum aldım dört kum aldım zincirimden geçeceğim isterseniz halkayla da yapabilirsiniz Ben hani daha sağlam olsun diye zincirimin içinden geçeceğim tekrar dört tane daha kum alıyorum toplamda sekiz kuma tamamlamış oluyorum arkadaşlar direkt siz sekiz kumu da takıp oraya yerinizi klips yerinizi oluşturabilirsiniz bakın şöyle göstereyim aldım geçtim ve şu karşı taraftaki bir kumumdan çaprazını geçiş yapıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde klips yerimi hazırladım içinden bir tur daha boş dolaşıp sağlamlaştırma yapacağım tek iğnemle bu işlemi gerçekleştirdim dolaşıp sağlamlaştırma yapacağım şöyle dolaşıyorum arkadaşlar ve bitireceğim buraya bir düğüm atacağım şöyle tam dibinden şöyle 
şuraya bir düğüm atacağım. Tam dibinden şöyle atarsak iyi olur. Sıkıştırıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağım. Diğer iğnemizin misinası da boşta. Onu da sağlamlaştıracağım. İçinden geçerek. Şuralardan da geçiş yapıyorum. Ve şurada bitireceğim. İşlemimi sağlamlaştıracağım. Şimdi diğer iğnemi de alıp diğer iğnemizin misinasına da yine aralardan gezdirip aşağıya gelip burada düğüm yapacağım. Bitireceğim. Şöyle aradan bir düğüm atıp aşağılara kadar da inebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde aşağı biraz daha ineceğim şöyle daha sağlam işimiz olsun diye arkadaşlar biraz daha aşağılara ineyip oralarda da bağlama yaparsanız işiniz daha sağlam olur riske atmamış olursunuz Evet burada da bir bağlama yapıp tamamlayalım şeklimizi Evet kesiyorum bir sinema uzaktan çakmamla hafiften dokunduruyorum Dikkat edelim yakmayalım şeklimizi. Bakın tuğralı bilekliğimiz oluştu. Bir de halkasını takmıştım ben papağanımızın ucuna. Ve buradan da tekrar yuvamızdan da tekrar takıyoruz. Ve halkamızı da ucuca birleştirdik arkadaşlar. Papağanımızı da taktık böylelikle. Bakın çok şık, çok güzel bir bilekliğimiz oldu. Altın e, altını aratmayacak tarzda çok güzel bir bilekliğimiz oldu arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu da tuğralı bileklik yapımıydı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.